தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் வகையில் வன்முறை செயலில் ஈடுபடுபவர்களை அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எங்கு எப்போது எந்தவித குற்றச் செயல் நிகழ்ந்தாலும் உடனுக்குடன் அதை கண்டுபிடித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றார் முன்னதாக கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் அரசு எடுத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வரவேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மாவட்டங்கள் தோறும் இதுபோன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தனியாக சிகிச்சை மையங்களை அமைத்திட வேண்டும் என்றும் வைரஸ் அறிகுறி இருப்பவர்களை தனி இடங்களில் தங்க வைத்து சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் எத்தனை பேருக்கு இது தொடர்பான பரிசோதனை செய்யப்பட்டது எவ்வளவு பேருக்கு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டது போன்ற விவரங்களை அரசு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கு பதிலளித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு பணிகளை சுட்டிக்காட்டினார் சென்னையில் உள்ள கிண்டி மதுரை தோப்பு திருநெல்வேலி மருத்துவமனை சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் நாளொன்றுக்கு ஐநூறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஆய்வகங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அறுபது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அரசு நிதி ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் இந்த பணிகளில் மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆகியோருக்காக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் பெறப்பட இருப்பதாகவும் தேவையான மருந்து மாத்திரை உபகரணங்கள் வாங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதுவரையிலும் சுமார் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேருக்கு சோதனை நடத்தி இதில் சுமார் இரண்டாயிரத்து இருபது பேரை தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் ரயில் நிலையம் விமான நிலையம் மற்றும் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர் பரிசோதனைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழகத்தில் இந்த வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை என்றும் எனவே இதுகுறித்த பயம் யாருக்கும் தேவையில்லை எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் பின்னர் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் கொரோனா வைரஸ் அச்சம் காரணமாக பேரவை நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது இது தொடர்பாக யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை இந்நிலையில் சட்டமன்றத்தை ஒத்திவைக்க தேவையில்லை என்று கூறினார் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகளைக் கொண்ட சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பேரவையில் தெரிவித்தார் இந்த குழுவில் உள்ளாட்சித்துறை நகராட்சித்துறை வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் அதிகாரிகளும் விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் உள்ள அதிகாரிகளும் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தாா்